Myślę, że teraz powinienem opowiedzieć o najtrudniejszym okresie mojego życia. Mianowicie po tych pierwszych sukcesach i po pierwszej takiej wyraźnej klęsce w postaci lutnej zacząłem poszukiwać dla siebie no, nowych tematów. Zacząłem szukać, jaki mógłbym zrobić film. I niestety następne lata, kilka lat pod rząd, nie, e, nie mogłem się odnaleźć I, i, i filmy zrobione w tym czasie okazały się mało, e, mało wyraziste, e, mało udane, e, mało... E, no krótko mówiąc, e, e, co roku robiłem jeden film e, i zacznę od Niewinnych Czarodziei, które były filmem współczesnym, o współczesnej młodzieży, jak powiedziałem. W tym czasie ten świat przedstawiony, bo Jerzy Andrzejewski napisał scenariusz do tego filmu, ten świat raczej był światem szkoły filmowej w Łodzi. I myślę, że lepiej by ode mnie zrobili ten film wtedy młodzi reżyserzy, Romek Polański czy inni. Krótko mówiąc, zanurzyłem się w jakiś świat, nie do końca był moim światem, jeszcze w dodatku nie mogę znaleźć aktorów takich, którzy by stanowili tą parę. Nie myślę, żeby to była najlepsza rola Tadeusza Łomnickiego. On musiał grać takiego kogoś wykreowanego, tymczasem powinno się znaleźć po prostu aktora, który by był jakby osobą tego czasu. No ale na takiego aktora nie mogłem trafić, nie, nie zdecydowałem się, że tak powiem, Cybulski już był za stary do tej roli, a, a nie widziałem młodych aktorów. Najlepiej, najlepiej by to zagrał Skolimowski, no ale wtedy Skolimowski stawiał pierwsze kroki i był współautorem dialogów w tym, w tym filmie. Także to jest film, potem wróciłem do, jeszcze raz do tematyki wojennej,